Hi, hello and welcome to Shakti Infotech YouTube channel. Photoshop lesson number 1. In the lesson, we will talk about Photoshop introduction. Photoshop is the first thing. We will talk what is Photoshop. Photoshop is the first thing. Uses. Photoshop is the first thing. அப்புறம் ஏஜ் லிமிட் ஃபோட்டோஷாப்ன்ற சாஃப்ட்வேரை எந்த ஏஜ் லிமிட்குள்ளே இருக்கிறவங்க படிக்கலாம் அப்புறம் ஜாப் ஃபோட்டோஷாப் கற்றுக்கிட்டா என்ன மாதிரியான வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்றது ஒரு சிம்பிளாக பார்ப்போம் வாட் இஸ் ஃபோட்டோஷாப் ஃபோட்டோஷாப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப்ன்றது ஒரு இமேஜ் எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் இமேஜ் அப்படின்றது பிக்சர் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுங்க பிக்சர் இல்லைன்னா ஒரு ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் தான் இந்த ஃபோட்டோஷாப் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளோட லைஃப்பில் எங்கெல்லாம் ஃபோட்டோ சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை பார்க்குறோமோ இன்றைய காலகட்டத்தில் அந்த எல்லா இடத்துலையுமே மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுறது எதுனா இந்த ஃபோட்டோஷாப் ஏன்னா அது சம்மந்தப்பட்ட எல்லா இடத்துலையுமே ஃபோட்டோஷாப்ன்ற சாஃப்ட்வேர் மூலமாக தான் அவங்க இமேஜ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை எடிட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் காலையில் எழுந்து நியூஸ் பேப்பர் பார்க்குறீங்க என்னது நியூஸ் பேப்பர் அப்படின்ற அதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா இமேஜ் மற்ற டேட்டாபேஸ் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறது எதுனா இந்த சாஃப்ட் ஃபோட்டோஷாப்ன்ற சாஃப்ட்வேரில் தான் பண்ணுவாங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி யாராச்சும் விசிட்டிங் கார்டு போடுறாங்க போடுவாங்கள்ல இந்த விசிட்டிங் கார்டு அந்த மாதிரி இல்லை நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கூட எதில் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க ஃபோட்டோஷாப் நீங்கள் போய்ட்டு ஸ்டுடியோவில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அதை வந்து ஒரு அஞ்சு பிரிண்ட்டாக இல்லை பத்து பிரிண்டாக இருபது பிரிண்டாக கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதுவும் எங்கே ஃபோட்டோஷாப்ன்ற சாஃப்ட்வேர் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஷாப் அப்படின்றது இன்றைய டிஜிட்டல் உலகத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட் இதை வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இதோட யூஸஸ் என்னென்ன அப்படின்றது அப்போது ஃபோட்டோ சம்மந்தப்பட்ட வேலையை எங்கெல்லாம் செய்கிறாங்களோ அந்த எல்லா இடத்துலையுமே அதிகபட்சமாக ஃபோட்டோஷாப்ன்ற சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோவாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த பேனர் ரெடி பண்ணுற இடம் பேனர்லாம் பார்த்துட்டிங்களா பெருசு பெருசாக வைப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான பேனர் கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப்ன்ற சாஃப்ட்வேரில் தான் ரெடி பண்ணி பிரிண்ட் எடுப்பாங்க ஓகேங்களா இதுதான் இதோட யூஸஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் பட் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னன்றது புரிய ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீல்டில் ஃபோட்டோஸை என்னென்ன மாதிரியான எடிட்லாம் எடிட்டிங் ஒர்க்லாம் பண்ணுறாங்கன்றது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது புரிய ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் ஏஜ் லிமிட் இந்த ஃபோட்டோஷாப்ன்ற சாஃப்ட்வேரை கற்றுக்கிறதுக்கு ஏஜ் லிமிட் என்ன அப்படின்னா ஆறு வயசுலேருந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் சும்மா ஒரு ரைமிங்காக இருக்குன்றது சொல்கிறதுக்காக தான் ஆறு வயசு கூட இல்லை ஒரு நாலு வயசு இல்லை அஞ்சு வயசு அதாவது உங்கள் குழந்தைங்க மவுஸை பிடிச்சி அதை யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு இருந்தாலே போதும் என்ன பண்ணலாம் ஃபோட்டோஷாப் ஃபோட்டோஷாப் மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரையும் அவங்க தாராளமாக கற்றுக்கலாம் ஈவன் அறுபதுன்றது கூட இல்லை எழுபது எண்பது வயசில் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபோட்டோஷாப்பை தாராளமாக லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஜாப் ஆப்ஷன் இதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் இருக்குது அப்படின்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டுடியோ வைக்கணுன்ற ஒரு ஐடியா இருக்குன்னா நீங்கள் தாராளமாக ஃபோட்டோஷாப்பை கற்றுக்கலாம் பட் இந்த லெவல் உங்களுக்கு பத்தாது இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவலில் நிறைய ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணிங்கனா தான் உங்ககிட்ட இருந்து அந்த ஃபோட்டோவோட அவுட்புட் ரொம்ப குவாலிட்டி நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அப்போ தான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க எங்கள் மேரேஜ்க்கு வந்து கவர் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்பாங்க அப்போ என்னென்னா நீங்கள் வேலைக்குன்னு போகிறதா இருந்தால் ஃபோட்டோஷாப்பை இன்டெப்தாக கற்றுக்கணும் இல்லை நான் வந்து சும்மா ஒரு ஹாபிக்காக சும்மா ஒரு டைம் பாஸ்க்காக சிலரெலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மீம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க மீம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுற பல பேர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் என்ன அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப் பேசிக்ஸான சாஃப்ட்வேரும் இருக்குது பட் இதில் வந்து நிறைய லேயர் லேயர் கான்செப்ட் இருக்கிறதால அதில் நிறைய விஷயங்கள் ஆட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக கூட நம்மளால் கொடுக்க முடியும் அப்போது நீங்கள் ஹாபிக்காக கற்றுக்கிறதா இருந்தால் ஜஸ்ட் லைட்டாக தெரிஞ்சினோட போதும் அதை வச்சுக்கிட்டே உங்களால் ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ண முடியும் பட் ஜாபுக்காக நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டூலோட பேர் என்ன அது என்ன வேலை செய்யுது எப்படியெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஃபோட்டோவை எந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக அவுட்புட் கொடுக்கலான்றதெல்லாம் நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா தான் உங்களால் ஒரு இடத்துல போயிட்டு வேலை பார்க்க முடியும் ஈவன் சம்பளமும் அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா நிறைய இடத்துல ஆட்கள் தேவைப்படுது ஆனால் தரமான ஆட்கள் இல்லைன்றது தான் பிரச்சனையே ஓகேங்களா நிறைய பேருக்கு ஃபோட்டோஷாப் தெரியும் பட் ஒரு ஒர்க்கை
திறமை அவங்ககிட்ட இருக்கிறது இல்லை மேபி ஃபோட்டோஷாப் தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இன்டெப்த் கான்செப்ட் அவங்களுக்கு தெரியாது ரைட் ஓகே இதுலேருந்து நான் அவங்களுக்கு சொல்ல வர விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது தாங்க ஃபோட்டோஷாப் அப்படின்றது ஒரு இமேஜ் எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் அதை வந்து இமேஜ் சம்மந்தப்பட்ட வேலைகளை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபோட்டோஷாப்ன்ற சாஃப்ட்வேரில் பண்ணலாம் அப்போ இமேஜை எங்கெல்லாம் எடிட் பண்ணுறாங்களோ அந்த எல்லா இடத்துலையுமே ஃபோட்டோஷாப்ன்ற சாஃப்ட்வேர் மேஜராக பிளே ஆகுதுன்றது ஞாபகம் வச்சுங்க உங்களுக்கு கற்றுக்கணுன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலே போதும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் தாராளமாக ஃபோட்டோஷாப்பை லேர்ன் பண்ணலாம் எனக்கு இந்த வயசு ஆகுது அந்த வயசு ஆகுது நான் எங்கே வேலைக்கு போக போகிறேன் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் இது யூஸ் பண்ணாலே போதும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ் கூட என்ன பண்ணலாம் ஃப்ரேம்ஸ் ஆட் பண்ணுறது உள்ளுக்குள்ளே ரெண்டு மூணு பிக்சர்ஸ் ஆட் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிசைனாக கூட பண்ண முடியும் ஏன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் பிரிண்டர் இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபோட்டோ எடுத்து அதில் சில டிசைன்ஸ்லாம் பண்ணி அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஃப்ரேம் பண்ணி உங்கள் வீட்டில் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஜாபுக்காக நீங்கள் போகிறதா இருந்தால் நிறைய விஷயங்களை லேர்ன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா ஃபோட்டோஷாப் அப்படின்றது நிறைய டூல்ஸ் அந்த டூல்ஸை எந்த அளவுக்கு நம்ம மேஸ்டர் பண்ணுறோன்றதை பொறுத்து தான் உங்ககிட்ட இருக்கிற அவுட்புட் நல்ல குவாலிட்டியாக வரும் ஓகேங்களா அதனால் இதுக்கப்புறம் அப்புறம் லெசன்ஸில் ஒவ்வொன்றா பாருங்கள் இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நிறைய நாம் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட சரி கீழே கமெண்ட் பண்ணு